നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ മധ്യപ്രദേശിന് പുതിയ തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ് ഉജ്ജയിൻ ഇവിടെ ലോകരാജ്യങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്ന മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ ആശങ്കയുടെ അടിസ്ഥാനം ദേശീയ മരണനിരക്ക് മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ശതമാനമാണെന്നിരിക്കെ ഉജ്ജയിനിൽ പത്തൊൻപത് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് ശതമാനമാണിത് ഇവിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ അറുപത്തിരണ്ട് പേരും മരിച്ചു കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും മരണത്തിലും മുംബൈ ഡൽഹി അഹമ്മദാബാദ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങൾ മുന്നിലാണെങ്കിലും ഇവിടങ്ങളിൽ മരണനിരക്ക് ഇത്ര അധികമില്ല മുംബൈയിൽ മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ഒന്ന് ശതമാനവും ഡൽഹിയിൽ ഒന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് ശതമാനവും അഹമ്മദാബാദിൽ ആറ് ദശാംശം രണ്ട് ഒൻപത് ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് മരണനിരക്ക് രോഗം തിരിച്ചറിയുന്നതിലും ചികിത്സ നേടുന്നതിലും അടക്കമുള്ള കാലതാമസവും ഈ മരണനിരക്ക് ഉയർന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് കോവിഡ് മരണനിരക്ക് ലോകത്താകെ ആറ് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനമാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് യു കെയിലാണ് പതിനാല് ശതമാനം ഫ്രാൻസിലും പതിനാല് ശതമാനമാണ് മരണനിരക്ക് ഇറ്റലിയിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനം സ്പെയിനിൽ പത്ത് ദശാംശം ഒന്ന് ഒന്ന് ശതമാനവും യു എസ് എയിൽ അഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് അഞ്ച് ശതമാനവുമാണ് മരണനിരക്ക് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് റഷ്യയിലാണ് റഷ്യയിൽ പൂജ്യം ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനവും ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ശതമാനവും കേരളത്തിൽ പൂജ്യം ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനവും ബംഗാളിൽ ഒമ്പത് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ശതമാനവും ഗുജറാത്തിൽ ആറ് ദശാംശം പൂജ്യം ആറ് ശതമാനവും മധ്യപ്രദേശിൽ അഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനം കർണാടകയിൽ നാല് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിരക്ക് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിനുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം നടന്നോ എന്ന സംശയം ഉയർത്തിയിരുന്നു കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുണ്ടായ അധികാര വടംവലിയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് എന്നും ആരോപണം ഉയർന്നു മന്ത്രിസഭ മറിച്ചിടുന്നതിൽ ബി ജെ പിയും അധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിൽ കോൺഗ്രസും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധം നല്ല രീതിയിൽ പാളി കമൽനാഥ് സർക്കാർ വീണ മാർച്ച് ഇരുപതാം തീയതി ജബൽപൂരിലാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ആദ്യ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് എന്നിട്ടും മുൻകരുതൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് സ്വയം സജ്ജമായപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിൽ രാഷ്ട്രീയ കുതിര കച്ചവടമായിരുന്നു കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ ഉറ്റത്തോഴനായ ആൾസി റാം സിലാവത്ത് ആയിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി ഏത് നിമിഷവും അധികാരമാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ സിലാവത്ത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇടപെട്ടില്ല എന്നും ആരോപണം ഉയർന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ മാത്രം മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റിട്ടും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ കാലയളവിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉൾപ്പെടെ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുകയും ചെയ്തു ആരോഗ്യ മന്ത്രി പോലും ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനമെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമായതോടെ അടുത്തിടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടും കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടായില്ല രോഗബാധിതരുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിൽ ഗുരുതര വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ ആറായിരത്തി ഒൻപതായി മാറി ഇന്നലെ മാത്രം അറുന്നൂറ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവരിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് നഗരത്തിലെ കൂടുതൽ രോഗികൾ കോടമ്പാക്കം മേഖലയിലാണ് ഇന്നലെ രോഗം കണ്ടെത്തിയവരിൽ കൂടുതലും കോയമ്പേട് മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധമുള്ളവരും ഇതുവരെ രോഗബാധിതർ ആയിരത്തി പേരാണ് കോയമ്പേടിയിലെ വ്യാപാരികളും അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരുമാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകവർണം നാൽപ്പതായി രോഗമുക്തി നേടിയവർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികൾ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുംബൈയിൽ കരസേനയെ വിന്യസിക്കുമെന്ന പ്രചരണം തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുംബൈ പൂനെ മേഖലകളിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ മാസാവസാനം വരെ നീട്ടുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ കൂടി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകമരണം എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗികൾക്കൊപ്പം മൃതദേഹങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി സൂക്ഷിച്ച സംഭവം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ മുംബൈ കോർപ്പറേഷൻ കമ്മീഷണർ പ്രവീൺ പർദേശിയെ നഗരവികസന വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത